সেকুলার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি কোনো বিদ্বেষ নেই বললেন ধর্ম উপদেষ্টা এবং রোহিঙ্গা ক্যাম্পে একই পরিবারের তিন সদস্যকে গুলি করে হত্যা আসসালামু আলাইকুম চট্টগ্রাম সংবাদে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি সঞ্জিদা আজিজ শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সেকুলার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি কোনো বিদ্বেষ নেই তবে এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী সাবজেক্ট চালু করতে হবে বলে জানিয়েছেন ধর্ম উপদেষ্টা ড আফম খালিদ হোসাইন সকালে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম আয়োজিত একটি কনফারেন্স শেষে ধর্ম উপদেষ্টা এ কথা জানান বলেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ডানপন্থীরা মুসলিমদের সন্ত্রাসী আখ্যা দেয় যা ঠিক নয় দুই দিন ব্যাপী এই কনফারেন্সে সৌদি আরব জর্ডান মিশর আলজেরিয়া সহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের স্কলাররা উপস্থিত ছিলেন ইসলামী ইউনিভার্সিটিগুলোতে আধুনিক সাবজেক্টও আছে এবং এবং ইসলামিক সাবজেক্টও আছে আধুনিক সাবজেক্টগুলো আছে এবং সেকুলার ইউনিভার্সিটিগুলোতে যদি ইসলামিক সাবজেক্টগুলো ঢুকানো যায় রাশিয়া ছিল এক সময় মার্ক্সের জমানায় বা লেনিনের জমানায় যে এই মার্ক্সিজম পড়ানো হতো তো আমাদের সেকুলার ইউনিভার্সিটিগুলোতে যদি ইসলামিক স্টাডিজ একশো নম্বরে রাখা হয় তাহলে আমরা ডাক্তার হব ইঞ্জিনিয়ার হব আমরা টেকনোলজিস্ট হব আমরা আইটি বিশেষজ্ঞ হব কিন্তু ইসলামের উপরে আমাদের একটা ধারণা থাকবে সেকুলার ইউনিভার্সিটির প্রতি আমাদের কোনো নেগেটিভ ধারণা নাই এগুলো আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় তবে ইসলামী ইউনিভার্সিটির ভূমিকাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কক্সবাজারের উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্পে একই পরিবারের তিন সদস্যকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা ভোরে উখিয়ার লাল পাহাড় সংলগ্ন ক্যাম্প বিশে এই ঘটনা ঘটে বিষয়টি নিশ্চিত করে উখিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ আরিফ হোসাইন জানান ক্যাম্পে ঢুকে নারী পুরুষ সহ একই পরিবারের তিনজনকে গুলি করে অজ্ঞাত পনেরো থেকে বিশ জন দুর্বৃত্ত এতে ঘটনাস্থলেই বাবা ও ছেলে মারা যান অন্যদিকে মেয়েকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ক্যাম্পের হাসপাতাল থেকে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে নেয়ার পথে তারও মৃত্যু হয় নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ চট্টগ্রামে এক গার্মেন্টস কর্মীকে ধর্ষণের অভিযোগে মোহাম্মদ শফিউল আলমকে গ্রেফতার করেছে র্যাব সকালে গণমাধ্যমে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন র্যাব সাত চট্টগ্রামের সিনিয়র সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ শরিফুল আলম তিনি জানান এই ঘটনায় ভুক্তভোগী বাদী হয়ে চান্দগাঁও থানায় একটি ধর্ষণ মামলা দায়ের করেন পরে গতকাল নগরীর চান্দগাঁও এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে র্যাব পরে তাকে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয় দোকান দখলকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের হামলার অভিযোগ উঠেছে এ ঘটনায় পাঁচ শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেল স্টেশন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় ভোরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেশনের একটি দোকান ভাঙচুরের পাশাপাশি এলাকায় গুলি ও ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায় স্থানীয় যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা খবর পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে রেলগেট এলাকায় অবস্থান নেয় পরে পুলিশের কথায় আশ্বস্ত হয়ে শিক্ষার্থীরা ফেরার সময় পেছন থেকে রামদা ও লাঠি সোটা নিয়ে যুবলীগ ছাত্রলীগের প্রায় ত্রিশ থেকে চল্লিশ জন সদস্য শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায় হামলায় পাঁচ শিক্ষার্থী আহত হয় আহতদের মধ্যে একজনকে নগরীর পার্ক ভিউ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে পরে শিক্ষার্থীরা জিরো পয়েন্টে ও হামলাকারীরা রেল ক্রসিংয়ে অবস্থান নিলে উভয় পক্ষের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি শান্ত করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে জামায়াতে ইসলামের বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতের আমির মাওলানা নূর আহমদ আনোয়ারি টেকনাফে জামায়াতে ইসলামের সদর ইউনিয়নের উদ্যোগে আয়োজিত কর্মী সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন বলেন ছাত্র জনতার রক্তের বিনিময়ে দেশের প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হলেও প্রকৃতভাবে সমাজে এখনও বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে সম্মেলনে জেলা জামায়াতের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জাহেদুল ইসলাম উপজেলা জামায়াতের আমির নুরুল হোসাইন সিদ্দিকি টেকনাফ পৌরসভার সভাপতি শাহ মোহাম্মদ জুবাইর সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন মা ইলি সংরক্ষণ অভিযান দু হাজার চব্বিশ উপলক্ষে জেলে ও মৎস্য ব্যবসায়ীদের মাঝে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড 
জেলে ও মৎস্য ব্যবসায়ীদের মাঝে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ পোস্টারিং মাইকিং সহ নানাভাবে প্রচারণা চালিয়ে সচেতন করছে কোস্টগার্ড আজ মাইলি সংরক্ষণ অভিযানের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড পূর্বজনের আওতাধীন নদীসমূহে টহল কার্যক্রম পরিচালনা করছে এছাড়াও পার্শ্ববর্তী দেশের মাছ ধরার ট্রলার দেশের জলসীমায় প্রবেশ করে যেন মাছ ধরতে না পারে সেজন্য কোস্টগার্ডের জাহাজ সর্বদা টহলরত রয়েছে বলেও জানানো হয়েছে জাটকা সংরক্ষণ ও মাইলি সুরক্ষায় গত ১৩ অক্টোবর থেকে আগামী তিন নভেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে ইলিশের আহরণ পরিবহন মজুদ বাজারজাতকরণ এবং ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ করে সরকার আয়োডিন অভাবজনিত সমস্যা নিরসন কল্পে এবং জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে চট্টগ্রামে বিশ্ব আয়োডিন দিবস উদযাপিত হয়েছে এ উপলক্ষে সকালে নগরীর আগ্রাবাদের বিসিক ভবনে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন বিসিকের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় বিসিক চট্টগ্রামের উপ মহাব্যবস্থাপক নিজাম উদ্দিনের সভাপতিত্বে সভায় বিসিক চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের আঞ্চলিক পরিচালক মোহাম্মদ মোতাহার হোসেন নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশনাল জোনাল কো অর্ডিনেটর সঞ্জিদা সুমি সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন এ সময় মানুষের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির জন্য আয়োডিনের গুরুত্ব উপস্থাপন করেন বক্তারা বান্দরবানী ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট গণতান্ত্রিকের বান্দরবান জেলা কমিটির কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে জেলার একটি কনভেনশন হলে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয় গণতান্ত্রিক বান্দরবান জেলা কমিটির সভাপতি মংপু মারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় কমিটির ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক অমল কান্তি চাকপা এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা আমপ্রুমং মারমা বান্দরবান জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক রামতং সাং বম সহ অন্যান্যরা চট্টগ্রামের বহদ্দার হাটে একটি আবাসিক হোটেল থেকে হাত পা বাধা এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ গতকাল সন্ধ্যায় বহদ্দার হাট এলাকার ওই হোটেলের তৃতীয় তলায় একটি কক্ষের শৌচাগার থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয় পুলিশের ধারণা ওই তরুণীকে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে হত্যা করা হয়েছে এই ঘটনায় নিহত ওই নারীর স্বামী পরিচয়ে হোটেলে ওঠা ফরহাদকে খুঁজছে পুলিশ চট্টগ্রামে উই চাইয়ের উদ্যোগে মেরিন ইঞ্জিন ও জেনারেটর অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল নগরীর হোটেল আগ্রাবাদে এর আয়োজন করা হয় এ সময় মার্কেন্টাইল মেরিন অফিস বাংলাদেশ জাহাজের প্রিন্সিপাল অফিসার ও রেজিস্ট্রার ক্যাপ্টেন সাব্বির মাহমুদ উই চাই বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর জিয়া উইয়ে উই চাই বাংলাদেশের মার্কেটিং হেড সুজাত আকবর সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন সভায় বাংলাদেশের গভীর সামুদ্রিক মাছ ধরার জাহাজগুলোতে উইচাই মেরিন ইঞ্জিনের প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয় বহিরাগতদের কাছে ঘাটের ইজারা দেয়ার প্রতিবাদে ধর্মঘট ও বৈঠা বর্জন কর্মসূচি পালন করেছে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর সাম্পান মাঝিরা আজ নদীর ষোলোটি ঘাটে এই কর্মসূচি পালন করা হয় এ বিষয়ে কর্ণফুলী নদীর সাম্পান মাঝি কল্যাণ সমিতির সহ সভাপতি শাহাবুদ্দিন বদি জানান দীর্ঘদিন ধরে সরকারের সকল ফি পরিষদ ও নিয়মকানুন মেনে কর্ণফুলীর ঘাটগুলো পরিচালনা করে আসছে সাম্পান মাঝিরা তবে সম্প্রতি মাঝিদের অবহিত না করেই এসব ঘাট বহিরাগতদের কাছে ইজারা দেয় সিটি কর্পোরেশন এর প্রতিবাদে আন্দোলনে নামার কথা উল্লেখ করে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চলবে বলেও জানান মাঝিরা এদিকে ধর্মঘটের কারণে বিপাকে পড়েছে নদী পার হতে আসা মানুষেরা চট্টগ্রামে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হল দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের ব্রেইল রচনা প্রতিযোগিতা লায়ন্স ক্লাব অফ চিটগাং পারিজাত এলিটের উদ্যোগে গতকাল চান্দগাঁও আবাসিক এলাকার ইফসা কার্যালয়ে অসীম শান্তি শিরোনামে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ক্লাব প্রেসিডেন্ট লায়ন ইয়াসমিন আহমেদ এতে চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ২০ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন এ সময় পিস পোস্টার কনটেস্ট দু হাজার চব্বিশের চেয়ারপারসন লায়ন পারভিন মাহমুদ আইপিপি লায়ন আবেদা বেগম ক্লাবের দ্বিতীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট লায়ন আনম বোরহান উদ্দিন চৌধুরী সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনামগুলো দেখে নিচ্ছি আরও একবার সেকুলার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি কোনো বিদ্বেষ নেই বললেন ধর্ম উপদেষ্টা
এবং রোহিঙ্গা ক্যাম্পে একই পরিবারের তিন সদস্যকে গুলি করে হত্যা চট্টগ্রাম সংবাদ শেষে আজকের মতো আমি সঞ্জিদা আজিজ আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি রাত নটায় আমাদের পরবর্তী বিজয় রাতের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়াও আজকের চট্টগ্রাম সংবাদের ভিডিও দেখতে পারেন আমাদের ইউটিউব এবং ফেসবুক পেজে আমাদের ইউটিউব হল ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বিজয় টিভি অফিসিয়াল এবং আমাদের ফেসবুক পেজ হল ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বিজয় টিভি লিমিটেড এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে